Bueno, voy a probar una herramienta que todavía no he probado con los alumnos, que es un taller. ¿vale? Vamos a leer un poco el módulo de actividad de la recuperación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Interesante. Pueden enviar cualquier contenido digital, tales como documentos, datos de cálculo. También te los envío a su en un formato de evaluación con el que tiene un múltiple definido por el proceso, el proceso de revisión por pares. Mm. Vale. Vale. Vamos a probar. De evaluación por pares al final. O sea, que no, no es nada que no hayamos probado. Nombre del taller. Mm. Voy a poner lo que estamos haciendo con uno. Por ejemplo, eh, luces rojas con Arduino. Vale, que estamos haciendo tu compañero o compañera ha realizado unas luces rojas con Arduino. Te toca evaluar a ti cómo lo ha hecho. Sigue los criterios que te he señalado. ¿Vale? Venga. Pon una rúbrica. Sube el archivo de Arduino y una foto del montaje. Dos archivos, 16 mega, mucho, pero bueno. Soluciones para la evaluación, pues le voy a decir. Eh, el programa de Arduino debe estar comentado para que se entienda. Si no lo entiendes, si crees que los comentarios no son apropiados, va, puedes bajar la nota. Si no hay comentarios, no puedes evaluar a cero. Evalúa también la foto añadida. Se ¿Podrías tú realizar el montaje guiándote solo por la foto? Bueno. Puedo poner comentarios, incluso adjunto. ¿Mm? Puedo poner envíos de ejemplo. Para que sepan cómo tienen que evaluar. ¿Vale? Y con esto podemos ver cómo tenemos un taller donde... Puedo ver las fases que tienen que, que configurar. ¿Vale? Descripción, envío de ejemplo. Debe definir la forma de evaluación. Definir, definir la descripción del taller. Está hecho. Proporciona instrucciones para el envío. A ver qué más nos queda por hacer. Editar formato de evaluación, que no lo hemos hecho. Descripción. Criterio 1. Sube el código de Arduino. Funciona. Si funciona... No, fun no sube en un cero. Funciona. 
no funciona. Esto tiene algo de sentido, pero tiene fallo. Tiene fallo. Tiene un 1. Eh, funciona, pero no está comentado. Tiene un 2. Y si funciona y está correctamente comentado. Tiene un 3. ¿Vale? Criterio 2. Pues criterio 2. Sube una foto. Si no sube una foto. Tiene un 0. Si sube foto. Pero se ve mal. Tiene un 1. Si sube foto. Se ve bien. Pero no sirve. Para hacer el montaje. Tiene un 2. Y sube foto y sirve para hacer el montaje. Tiene un 3. ¿Vale? Ok. Asignar envío. Asignatoriamente los envío. ¿Vale? de evaluaciones por envío mm, que los tengo que meter en un grupo Asignación manual. A ver. A ver si me deja la asignación programada. evalúan y luego se calculan las calificaciones ¿vale? conclusión de la actividad lo que tendría que hacer es enviar unos archivos de ejemplo Título Y aquí metería el código ¿Vale? Una cosa que no tiene mal Que no tiene mal Esto Que es que yo puedo arrastrar y la verdad es que no valen todo esto pero un enlace a lo mejor sería mejor ¿vale? Venga, un archivo es un poco más grande la verdad es que va bien pero tenemos que esperar a que vaya bien y con esto hemos creado un taller vamos a aprender una tarea nueva ok